안녕하십니까 사막의 생수 옹달샘 이야기 테라는 왜 가난 땅으로 가려다가 하란에서 머물었을까요? 아브라함의 아버지 테라는 이방의 땅인 갈대아우르에서 우상을 숭배하면서 세무의 후손으로서 여호와 신앙을 잃어버린 채로 살고 있었습니다. 여호수아 24장 2절 말씀에 보면 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상 곧 아브라함의 아버지 라월의 아버지 테라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬겼으나 이렇게 말씀하고 있습니다. 요소아는 아브라함의 아버지 테라가 강 저쪽 즉 유프라테스강 건너 메소포타미아에 살면서 다른 신들 우상들을 섬겼다고 말하고 있습니다. 창세기 11장 28절 말씀에 하라는 그 아비 테라보다 먼저 고향 갈대아인의 우르에서 죽었더라. 그러므로 테라와 그의 아들들이 태어난 곳은 갈대아우르라는 사실을 알수 있습니다. 갈대아우르에는 이미 많은 우상신들이 있었고 대표적으로 수메르인들의 신인 달을 숭배하는 난나가 있었습니다. 유대 역사가 요세프스는 테라가 우상을 팔아서 먹고 살려고 우상을 많이 만들어 놓았는데 아브라함이 그 우상을 때려보셨다고 기록하고 있습니다. 테라는 갈대아우르의 우상을 숭배했고 우상 장사까지 했지만 아브라함은 우상을 매우 역겨워하며 배척함으로 갈대아우르에서 핍박을 받았다고 역시 유대 전승에서 말하고 있습니다. 왜 아브라함이 우상을 척결하고자 했는가 보면 아브라함은 그 당시 하나님의 부르심을 듣고 고향인 갈대우르를 떠나려고 마음을 먹었기 때문이라고 역시 유대 전성에서 내려오고 있습니다. 스테반은 그의 설교에서 테라와 아브라함에 대해 성령의 감동을 받아 정확하게 서술하고 있습니다. 사도행전 7장 2절에서 4절 말씀에 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라. 스테반은 그의 설교 중에서 아브라함이 메소포타미아에 있을 때 하나님이 영광 중에 나타나셔서 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라는 명령을 받았다고 말하고 있습니다. 즉 갈대아우르 우상의 땅을 떠나라는 명령을 받은 사람은 데라가 아니라 아브라함이었다는 사실을 스데반은 성령의 계시로 알게 되었던 것입니다. 아브라함은 하나님의 떠나라는 계시를 받고 그의 아버지 데라의 우상을 때려부수고 갈대아우르를 떠나자고 했지만 데라는 그의 고향이며 삶의 터전을 떠날 수 없었습니다. 아마도 갈대아우르에서 데라와 아브라함은 서로 떠나자 못 떠난다 하면서 계속 갈등을 가졌던 것으로 추측할 수 있습니다. 그런데 데라가 갈대아우르를 떠날 수밖에 없는 상황이 되었는데 그것은 데라의 아들 하란이 죽었기 때문입니다. 하란은 그의 아들 롯을 낳고 어떤 연구인지 확실하지 않지만 갈대아우르에서 죽고 말았습니다. 즉 아버지 데라는 아들을 먼저 앞세우게 되었고 그로 인해서 크게 상심을 했던 것으로 볼수 있습니다. 창세기 11장 28절에 하란은 그 아비 데라보다 먼저 고향 갈대아인의 우르에서 죽었더라. 창세기 11장 31절 말씀 데라가 그 아들 아브람과 하란의 아들인 그의 손자 롯과 그의 며느리 아브람의 아내 사례를 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가난 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거류하였으며 이때 데라는 갈대우르를 떠나 가난 땅으로 가고자 했습니다. 그러나 웬일인지 데라는 가난 땅으로 가지 않고 하란으로 갔는데 하란도 역시 메소포타미아의 주요 상업 문화 종교의 중심지였고 갈대아우르처럼 달신인 난나를 숭배했던 장소였습니다. 갈대아우르에서 하란까지는 약 900km 정도 되고 하란에서 해브론까지는 600km 정도 되는데 이 거리는 직선 거리이기 때문에 실제로 걸어서 간다면 두배 이상 될 것이라고 추측하는데 그렇게 되면 아브라함은 약 3000km의 대장정에 이동을 한 셈입니다. 갈대아우르에서 아브라함이 처음으로 정착한 가나안의 세겜까지는 직선 거리로 약 800km가 된다고 합니다. 그러면 데라가 갈대오르에서 하란이 죽은 후에 가난 땅으로 갈 수도 있었는데 왜 방향을 틀어서 하란으로 갔을까요? 아마도 생계 문제였을 것이라고 봅니다. 하란에는 상업과 우상문화가 발달하여 생계에 위험이 없고 특히 하란은 유프라테스강을 중심으로 초원이 형성되어 양식이 풍부했기 때문에 데라에게는 생소하고 미지의 땅인 가난에 들어가기가 두려웠을 것입니다. 또한 데라가 고향 친척을 떠나라고 여와의 호 명령을 적극적으로 순종하지 못한 것은 데라가 직접 여와의 호 명령을 듣지 못했기 때문일 것입니다. 
믿음은 타인에 의해서 움직여지는 것이 아니라 자신이 직접 받은 하나님의 말씀과 영적 체험으로 자의적으로 움직이는 것입니다. 타의에 의해 움직이는 신앙은 잠시 가능하지만 오래 가지 못한다는 것을 우리는 아브라함의 조카 롯을 통해서도 알수 있습니다. 아들 아브라함이 받은 여와의 호계시가 데라의 신앙을 적극적으로 이끌지 못했던 것입니다. 또한 데라가 아브라함의 이름을 높은 아버지 하이파더라고 지은 것은 갈대오르에서 성공하여 세상적으로 뼈대 있는 가물을 이루기를 원하는 마음에서 아브라함이라고 지었을 것입니다. 데라라고 하는 이름의 뜻은 지체하다 혹은 간이역의 의미가 있습니다. 하라는 산을 타는 사람이라는 뜻이 있고 나홀은 코숨치다 하는 뜻이 있습니다. 재미로 이름 풀이를 한다면 데라의 삶은 세상과 하나님 사이에서 우물쭈물하다가 간이역인 하란에서 끝난 인생이고 하란은 일찍 죽었고 나홀은 코숨친다는 의미로 아마 데라가 하란에서 죽은 후에 아브라함이 가난 땅으로 가자고 할때 나홀은 코웃음치면서 나는 그냥 여기서 살 거야 하고 하란에 머물렀을 것입니다. 그러나 나중에 아브라함이 며느리를 구하러 그의 늙은 종을 나홀이 사는 하란 즉 메소포타미아에 보내어 나홀의 손녀딸을 며느리로 삼게 됩니다. 창세기 24장 47절 말씀에 보면 밀가가 나홀에게서 낳은 부두엘의 딸이 곧 리브가라고 기록하고 있습니다. 아브라함은 그의 이름대로 아버지 데라가 갈대아우를 위해서 성공하여 대가문을 세우기를 원했지만 여호와 하나님의 부르심을 따라 가난 땅에 들어와 여호와의 단을 쌓고 여호와 신앙을 세우므로 하나님께서 창세기 17장 5절 말씀에 그의 이름을 아브라함 즉 열국의 아비로 바꾸시고 믿음의 조상으로 세우셨습니다.